บนโซเชียลแชร์เตือนผู้หญิงที่ปวดปัสสาวะบ่อยมีหน้าท้องที่โตขึ้นและมีอาการปวดอย่าละเลยเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคถุงน้ำรังไข่โตหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับสูตินรีแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจครับอาการที่แชร์กันเหล่านี้เป็นสัญญาณของโรคถุงน้ำรังไข่จริงไหมครับจริงครับสุภาพสตรีที่สงสัยว่าจะมีถุงน้ำรังไข่นะครับอันดับหนึ่งคือหน้าท้องโตขึ้นเร็ว2มีอาการปวดท้องน้อย3อาจจะมีอาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด4คืออาจจะมีอาการผิดปกติของอวัยวะอื่นๆเช่นมีอาการปัสสาวะที่ผิดปกติมีอาการขับถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติคนไข้ที่มีอาการเหล่านี้เพื่อความแน่นอนควรจะมาตรวจกับสุนทรีแพทย์ครับแล้วโรคถุงน้ํารังไข่นี่เกิดจากอะไรครับโดยปกติในแต่ละรอบเดือนนะครับรังไข่ของสุภาพสตรีจะมีการตกไข่เมื่อมีการตกไข่เกิดขึ้นที่ผิวของรังไข่จะมีถุงน้ําเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและจะค่อยๆยุบหรือฝ่อสลายไปโดยธรรมชาติซึ่งสุภาพสตรีต้องมีถุงน้ำรังไข่เกิดขึ้นอยู่แล้วทุกรอบเดือนแต่ในบางกรณีที่ถุงน้ําไม่ยุบตัวตามธรรมชาติเนื่องจากเปลือกของถุงน้ําหนาเกินไปถุงน้ําจึงไม่ยอมยุบทําให้ถุงน้ํามีการเติบโตขึ้นแล้วกลายเป็นโรคได้ใครบ้างครับที่มีความเสี่ยงถุงน้ํารังไข่สามารถเกิดขึ้นให้กับสุภาพสตรีทุกคนครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยข้อมูลทางการแพทย์เราก็พบว่าเรื่องของบรรทุกกรรมคนไข้ที่มีอาการปวดท้องน้อยโดยเฉพาะการปวดเวลาในประจําเดือนคนไข้ที่คําพบก้อนบริเวณหน้าท้องหรือมีอาการปวดท้องน้อยโดยทั่วไปกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดถุงน้ําที่รังไข่ครับและที่บอกว่าปัสสาวะบ่อยก็เป็นสัญญาณด้วยแหะครับถุงน้ํารังไข่จะแสดงอาการค่อนข้างชัดในกรณีที่ถุงน้ำรังไข่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ถ้าถุงน้ำรังไข่ไปกดเบียดอวัยวะสำคัญเช่นกระเพาะปัสสาวะก็อาจจะมีอาการปัสสาวะบ่อยจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นถุงน้ำรังไข่เท่านั้นครับจริงๆอาจจะเป็นโรคของกระเพาะปัสสาวะก็ได้ครับการจะได้คําตอบว่าเป็นโรคอะไรคุณจะต้องมาพบสูตรนรีแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องครับและท้องโตนี่สังเกตยังไงครับอาการท้องโตเป็นอาการที่ค่อนข้างสังเกตยากเนื่องจากว่าสุภาพสตรีบางท่านเป็นคนไข้ที่มีรูปร่างท้วมจึงมักจะคิดว่าที่ท้องโตเกิดจากเป็นไขมันหน้าท้องซึ่งอาจจะมีถุงน้ำรังไข่ซ่อนอยู่ก็ได้ครับลักษณะที่สงสัยอาจจะเป็นการที่ท้องโตหรืออ้วนแบบไม่สมส่วนเช่นแขนขาเล็กเคยผอมมาก่อนแต่หน้าท้องโตขึ้นเร็วถ้าเป็นถุงน้ำรังไข่ที่มีขนาดใหญ่มักจะคำได้ไม่ยากครับแต่ถ้าถุงน้ำรังไข่ขนาดกลางๆบางครั้งการคำอาจจะผิดพลาดได้อาจจะคิดว่าเป็นไขมันหน้าท้องนอกจากถุงน้ำนั้นสามารถกลิ้งได้เช่นกลิ้งจากด้านซ้ายไปด้านขวาหรือมีเสียงเหมือนกับภายในมีน้ำบรรจุอยู่ในกรณีนี้การคำอาจจะพอบอกได้ว่าเป็นถุงน้ำรังไข่ถ้าใครรู้ช้าหรือว่าปล่อยไว้จะอันตรายไหมครับในกรณีที่ถุงน้ำรังไข่อันเล็กๆแล้วไม่รับการรักษาในบางเคสเนี่ยอาจจะมีการเจริญเติบโตของถุงน้ำเพิ่มขึ้นถุงน้ำรังไข่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้มากมายครับเช่นการบีบของขั้วถุงน้ำรังไข่การแตกหรือการรั่วของของเหลวภายในรังไข่ซึ่งอันตรายกับชีวิตเนื่องจากจะมีการตกเลือดเกิดขึ้นได้และมีวิธีป้องกันไหมครับป้องกันไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าการจะป้องกันไม่ให้มันรุนแรงก็คงแนะนําให้ตรวจภายในประจําปีพบสูตรเตนารีแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติถ้าเราพบตั้งแต่มีขนาดเล็กๆสามารถรักษาได้โดยง่ายครับสรุปแล้วเรื่องที่แชร์เตือนนี้เป็นยังไงครับสุภาพสตรีที่มีอาการปวดท้องน้อยปัสสาวะบ่อยแล้วท้องโตขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นถุงน้ำรังไข่จริงครับสามารถแชร์ได้ครับอย่าชะล่าใจหากสุขภาพไม่ปกติควรจะรีบไปตรวจรักษาก่อนที่โรคจะรุนแรงหรือว่าลุกลามนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยเพื่อสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับ